നിങ്ങൾക്ക് പൂച്ച ഇഷ്ടമാണോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പൂച്ചയെ കുറിച്ച് അൺസിംഗ് ബിൾ സാം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാത്ത സാം അത് നമ്മുടെ വാർഷിപ്പിലെ ഒരു പൂച്ചയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും വാർഷിപ്പിൽ എന്താണ് പൂച്ചയ്ക്ക് കാര്യം എല്ലാവർക്കും നാടൻ വീടിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സാധനം ഞാൻ ജിഷ്ണു മറ്റേ കരാം പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് പൂച്ചകൾ കപ്പലിലെ പ്രധാന താമസക്കാരായിരുന്നു പ്രധാനമായും എലികളെ പിടിക്കാനാണ് ഇവയെ കപ്പലിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലികൾ കപ്പലിലെ ക്രൂവിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയും മാരകമായ പ്ലേഗ് പോലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു മാത്രവുമല്ല ഈ പൂച്ചകളുടെ കളിയും ചിരിയും ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒക്കെ ഈ കപ്പലിലെ ക്രൂവിലെ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും കപ്പലുകൾ ഇവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ യുദ്ധകാലഘട്ടങ്ങളിൽ യുദ്ധ കപ്പലുകളിൽ കപ്പലുകളെ സേവിക്കുന്നതിനും ഈ പൂച്ചകൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു പരിശീലനം കിട്ടിയ നായകൾ സൈന്യത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് നിരവധി പൂച്ചകളാണ് ഇത്തരം സേവനങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ടിരുന്നത് അത്തരം പൂച്ചകളിൽ ഒരാളാണ് ഓസ്കാർ അഥവാ നമ്മുടെ സാം കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറം കലർന്ന സാം ജർമ്മൻ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലുകളിലെ പ്രധാന അംഗമായിരുന്നു മരണം അവനെ മൂന്ന് തവണ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും അവൻ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അവൻ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച മൂന്ന് കപ്പലുകളും മുങ്ങിയപ്പോഴും അതിജീവിച്ച സാം അൺസിംഗബൾ സാം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജർമ്മൻ യുദ്ധക്കപ്പലായ ബിസ്മാർക്കിൽ വെച്ചാണ് സാമിൻ്റെ സൈനിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് പൂച്ചയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് അറിയാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് നാവികർ അതിന് ഓസ്കാർ എന്ന പേര് നൽകി സാം എന്ന പൂച്ച ഇപ്പോൾ ഓസ്കാർ ആയിട്ട് പുനർജനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതിനുശേഷം സാം എന്ന ഓസ്കാർ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലായ കൊസാക്കിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എല്ലാം സുഖമായി നടന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴ് കൊസാക്ക് എന്ന യുദ്ധക്കപ്പൽ ഒരു ബോംബാക്രമണത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതോളം യാത്രക്കാരടങ്ങുന്ന ആ യുദ്ധക്കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും സാം അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു ബോംബ് ഊർജിതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ ഹീറോ ആയ സാം ഒരു പലകയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നീന്തി തീരത്തുടെത്തുകയായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു ഹീറോയിസം അല്ലേ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞ ഇത് കേട്ടറിഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവനൊരു പേരുമിട്ടു അൺസിംഗബിൾ സാം രണ്ട് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോഴും അതിൽ നിന്നും അതിജീവിച്ച നമ്മുടെ ഈ സാം അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്കാറിന് ഇതിലും അനുയോജ്യമായ പേരുണ്ടോ എന്നാൽ അവൻ്റെ സാഹസികത ഇതോടെ തീർന്നുവെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തെറ്റി സാം പിന്നീട് എച്ച് എം എസ് ആർക്ക് റോയൽ എന്ന കപ്പൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇതിൽ രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ സാം ആദ്യം സഞ്ചരിച്ച ബിസ്മാർക്ക് എന്ന കപ്പലിനെ തകർക്കാൻ തയ്യാറായി കൂട്ടു നിന്ന കപ്പലാണിത് എന്തുകൊണ്ടും സാമിന് സേഫായ സ്ഥലം ഈ കപ്പലിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പലുകളെ തകർത്ത ഒരിക്കലും തകർക്കാനാവാത്ത കപ്പൽ എന്ന എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ എച്ച് എം എസ് ആർക്ക് റോയൽ ഒരു ഫാങ്കി കപ്പൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് എന്നാലും നമ്മുടെ സാം വന്നോടെ ആ കപ്പൽ ഒരു ദുർഭാഗ്യ കപ്പലായോ എന്നറിയത്തില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ പതിനാലിനുണ്ടായ ബോംബ് ആക്രമണത്തിൽ നമ്മുടെ എച്ച് എം എസ് ആർ റോയൽ എന്ന കപ്പലും തകർന്നു എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട സാം പിന്നീട് കരയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് കടലിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് ഏകദേശം മൂന്ന് അതിജീവനങ്ങൾ അതും തകർന്നുപോയ കപ്പലിൽ നിന്ന് മാത്രവുമല്ല പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലത്തോളമാണ് സാം ജീവിച്ചിരുന്നത് പൂച്ചകളുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ആയുസ് എന്നാണ് ഇതിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ സാഹസികരായ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സാഹസികനായ പൂച്ചയാണ് ശരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ ഹീറോ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സാം അൺസിംഗബിൾ സ
കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൈറ്റാനിക് സിനിമ ലൈഫ് ഓഫ് ഫൈവ് ഒക്കെ കണ്ടേക്കുന്ന പോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതിസാഹസ്യമായി കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ കൊടുക്കുക വീണ്ടും തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി ജീവിക്കുക ശരിക്കും ഒരു റിയൽ ഹീറോ തന്നെ സാമിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ഹീറോ ലൈഫ് തന്നെയാണല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നമ്മിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ